অবশেষে ঘটল আমাদের প্রতীক্ষার অবসান রওনা হলাম সুন্দরী পুনাখার সাইড সিংয়ের জন্য বন্ধুরা হোটেল থেকে লাঞ্চ করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম পুনাখা জংয়ের উদ্দেশ্যে এটা পুনাখার প্রধান আকর্ষণ বলতে পারো এবং আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি পুনাখা জংয়ে এন্ট্রি পয়েন্টের ঠিক পাশে যেখানে দারুণ সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট পেয়েছি এবং দাঁড়িয়ে পড়েছি তোমাদেরকেও এটা এটা দেখাবো বলে একটু সিনটা এনজয় করো একদম পুনাখা জংয়ের সামনে এখানে এন্ট্রি ফি হচ্ছে পাঁচশো নুলট্রাম পার হেড মানে দুজনের জন্য হাজার নুলট্রাম দিয়ে টিকিট কাটতে হবে পুনাখা জংয়ের ভেতরে এন্ট্রি টিকিট কেটে এখন প্রথমেই আমরা এসছি এন্ট্রি পয়েন্টের ঠিক বাঁ দিক দিয়ে উপরের ফ্লোরে উঠে সেখানে একটা ফটো এক্সিবিশন হচ্ছে সেই এক্সিবিশন একটা ব্রিজ এই ব্রিজটা এখানে তৈরি হয়েছে সেই ব্রিজটা কিভাবে হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ সেগুলোরই একটা ফটো এক্সিবিশন এখানে দেখানো হচ্ছে জঙে ঢোকার জন্য ব্রিজ পার হয়ে গেলাম এন্ট্রি পয়েন্টে তবে মাঝে কয়েক মুহূর্ত কাটালাম মোহময়ী পুনাখা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আপন ছন্দে বয়ে চলা এই নদী পাহাড় ফুলের রাশি ও ঐতিহ্যশালী প্রাচীন পুনাখা জংকে দেখে মনে হতে লাগলো প্রকৃতি যেন নিজেকে এখানে একেবারে নিংড়ে দিয়েছে ভুটানের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য হল এই পুনাখা জং থিম্পুর আগে পুনাখাতে ভুটানের রাজধানী থাকাকালীন এই জংটি ছিল তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র এটি প্রথম রাবদ্রুং রিংপোচে ষোলশো সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ সালের মধ্যে তৈরি করেন 
বর্তমান জংয়ের প্রধান বিল্ডিংয়ের পাশেই রয়েছে তার চাইতেও পুরনো একটি ছোট্ট জং স্বপ্নাদেশে তৈরি হওয়া এই জংটির মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা ও বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্থাপত্য যে কোনো পর্যটকের মনে রেখাপাত করতে বাধ্য জং দেখার পরে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ টাইম ওখানে শান্তিতে কাটিয়ে আমরা এখন এসছি নেক্সট ডেস্টিনেশন হ্যাঙ্গিং ব্রিজ বা সাসপেনশন ব্রিজ দেখার জন্য যে পয়েন্টটা থেকে আমরা তোমাদের দেখাতে শুরু করব সেখান থেকে দশ মিনিটের একটা ছোট হাইক আছে মানে পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে তো আমরা আপাতত হাঁটতে শুরু করব তোমাদেরকেও রাস্তাটা দেখাবো সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো রাস্তাটা হালকা চড়াই যদি বয়স্করা আসো তাহলে প্লিজ এটা অ্যাভয়েড করাই উচিত যদি কারো পায়ের সমস্যা থাকে তো নিশ্চয়ই আর্থারাইটিসের সমস্যা যদি থাকে তাহলে এটা অ্যাভয়েড করা উচিত খুব একটা খারাই না হলো বেশ খানিকটা চড়াই দেখতে পাচ্ছ একটা সরু মতো এটাই হচ্ছে ভুটানের সব থেকে লংগেস্ট সব থেকে দীর্ঘতম সাসপেনশন ব্রিজ যেটা পুরো এই নদীটাকে কভার করেছে আমরা এই ব্রিজটা দিয়ে হেঁটে একদম ওই পারে যাব যদিও সেইটা কতটা ভিডিওতে কভার করতে পারবো জানি না কারণ ব্রিজটা কমপ্লিটলি হ্যাঙ্গিং কতটা আমাদের দমে পুরোবে ওই অবস্থায় ভিডিও করা সেটা জানি না বাট চেষ্টা করব বন্ধুরা জয় বজরং বলি বলে লেগে পড়ি শতাব্দীর সাহস বেরিয়ে গেছে কেউ মিস করো না কেউ মিস করো না প্লিজ সঙ্গে যদি বয়স্ক থাকেন এবং তারা যদি ফিট হন তাদেরকেও নিয়ে এসো একমাত্র তারা আনস্টেবল হলে তাহলে আনার দরকার নেই বাট যারা ইয়াং আছো প্লিজ এই এক্সপিরিয়েন্সটা মিস করো না দারুণ দারুণ বলে বোঝাতে পারবো না দূর দান
তারপর একটা সেমি নেপাল কাইন্ড অফ ট্রেকিং ফিলিং কেমন লাগছে এক্সপিরিয়েন্স কেমন লাগছে দুর্দান্ত আমার এখন আর একটু সন্দেহ নেই যে ভুটানকে একেবারে পোস্ট কার্ড পারফেক্ট শর্ট ভুটানের প্রত্যেকটা জায়গার বলা হয় কাল অবধি অনেস্টলি বলছি আমার এরকম মনে হয়নি যে এত সুন্দর জায়গা আমরা আগে যাইনি কিন্তু আজকে পুনাখা আসার পর হোপফুলি আগামীকাল আমরা বুমথাং যাব তারপর ফবজিকা তারপর পারো তো রয়েইছে কিন্তু আজকে পুনাখাতে এসে আমার কোনো সন্দেহ নেই বলতে কোনো দ্বিধা নেই সত্যি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দেশ আর এই এক্সপিরিয়েন্সটা এ ওয়ান আবার ব্যাক করব চলো চলো আবার ব্যাক করতে হবে আমাদের পুনাখা সফর শেষ হলো একটি সুন্দর সূর্যাস্ত ও পুনাখা নদীর স্রোতের আওয়াজের সাথে কিছুটা একান্তে সময় কাটিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম পরদিন বুমথাং যাওয়ার